வணக்கம் இயற்கை மருத்துவத்துக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் நம்ம இன்றைக்கி இந்த இயற்கை மருத்துவத்தில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சொரியாசிஸை பற்றி சரி இப்போ இந்த சொரியாசிஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத பார்க்கலாம் சொரியாசிஸ்க்கு வரக்கூடிய காரணங்கள் நிறையா காரணங்கள் இருக்குது அது வந்து ஒரு சில பேர் ஜெனட்டிக்காக வருது அப்படின்றாங்க ஒரு சில பேர் வந்து உடலில் சத்து குறைபாடு இருக்கிறதுனால இந்த சொரியாசிஸ் வருது அப்படின்றாங்க இந்த மாதிரி பல வகையான காரணங்கள் இருக்குது எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம இப்போ என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்றத இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம் சரி இப்போ ஒரு சொரியாசிஸ் இருக்கிற ஒரு ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ அவங்களோட உணவு கட்டுப்பாடுகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ஆண் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து சொரியாசிஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆண் வந்து கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாத விஷயங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல்கஹால் அதாவது போதை பஸ்தா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மது சிகரெட்டு பால் பராக்கு இந்த மாதிரி வந்து எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கமும் வேண்டாம் அதாவது இந்த சொரியாசிஸ்ன்றது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய சத்து குறைபாடு ஆயிடுச்சுன்னா வந்து உடம்பு முழுவதும் பரவிடும் அவங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த பாதிப்பு இருந்திருக்கும் அதாவது எப்படின்னாக்கா உடல் அளவில் முழுமையாக இல்லாமல் சின்னதாக ஒரு டாக்டர் எங்கேயாவது கால்களில் கைகளில் ஒரு சின்ன வெண்புள்ளி மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு கொஞ்சம் நாள் அறிக்கை அதுக்கப்புறம் போயிடும் ஏன்னா சின்ன வயசில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எதிர்ப்பு சத்து அதிகமாக இருக்கும் ஏஜ் ஆக ஏற எதிர்ப்பு சத்து குறைய ஆரம்பித்தோடனே அவங்க உடல் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சொரியாசிஸ் வந்து முழுவதும் உடல் முழுவதும் வந்து சின்னதாக ஒரு சின்னதாக கண்ணுக்கு தெரியாத எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வெள்ளையாக ஒரு சின்ன புள்ளி மாதிரி இருந்திருக்கும் அவங்களோட எதிர்ப்பு சத்து வந்து குறைய ஆரம்பித்தோடனே அந்த சின்ன புள்ளி வந்து என்ன ஆனாக்கா கொஞ்சம் அதிகமாகும் அரிப்பு எடுக்கும் அரிப்பு எடுத்தோடனே அந்த அரிக்க ஆரம்பித்தோடனே அது வந்து அந்த புண்ணாகிட்டு திரும்ப அடுத்தடுத்து அதனுடைய ஸ்டேஜ் வந்து அதிகம் அடிச்சுக்கிட்டே போகும் ஒரு சின்ன புள்ளி என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் பெருசாகும் கொஞ்சம் பெருசாகும் அதுக்கப்புறம் அது பெருசாகும் நம்ம அரிக்க அரிக்க அது பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எல்லாம் வந்து டேமேஜ் பண்ணி உடல் முழுவதும் பரவக்கூடிய அளவுக்கு வந்து இந்த சொரியாசிஸ் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது முழுமையாக நம்ம வந்து ஃபுட் கண்ட்ரோல் கொண்டு வரணும் சரி இதுக்கு என்னென்ன சாப்பிடலாம் என்னென்ன சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த சொரியாசிஸ் வந்த பிறகு ஆண்கள் கண்டிப்பாக சிகரெட்ஸு தம்மு அதாவது சிகரெட்டு ஆல்கஹால் இதையெல்லாம் முழுமையாக குறைச்சிருங்க பார்க்கு வைத்தெல்லாம் எதுவாக இருந்தாலும் அதாவது போதை வசதிகளுக்கு கூடிய எதுவாக இருந்தாலும் எதையுமே வந்து முழுக்க முழுக்க ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க இதை வந்து ஆண்கள் கண்டிப்பாக பண்ணணும் இப்போ ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உணவு கட்டுப்பாடுகள் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த சொரியாசிஸ் வந்துருச்சுன்னா முதல்ல செய்ய வேண்டியது என்னன்னாக்கா நான்வெஜ் அதாவது சிக்கன் மெயினாக வந்து இந்த சிக்கன் தான் இந்த சொரியாசிஸ்க்கு ரொம்ப வந்து அதிகப்படுத்துறது ஸோ முழுக்க முழுக்க கோழியை வந்து முழுக்க முழுக்க தவிர்த்துருங்க கோழியே வேண்டாம் கோழி நீங்கள் எடுக்க எடுக்க உங்களுடைய ஸ்கின் டிசீஸ் அதிகமாகிட்டே தான் போகுமே தவிர குறையவே குறையாது ஸோ கோழி முட்டை இந்த ரெண்டையும் முழுக்க முழுக்க ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இந்த மீன் கூட அதாவது கருவாடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்களை முழுக்க முழுக்க ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க கோழி கருவாடு இது எதுவுமே வேண்டாம் மட்டன் மட்டும் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை என்னால் வந்து எண்ணி சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு பத்து நாளோ ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு முறை கொஞ்சோண்டு ஒரு அளவுக்கு ஒரு ஐம்பது கிராமோ நூறு கிராம் அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இது கூட உங்களுக்கு குறைச்சிடலாம் ஏன் அப்படின்னாக்கா உங்கள் உடல் முழுவதும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க முழுக்க முழுக்க இது ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க ஒரு அளவுக்கு கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருச்சுன்னா மட்டன் மட்டும் ஒரு அளவு கொஞ்சோண்டு எடுத்துக்கோங்க போதும் இந்த கோழி ஐட்டம் முழுக்க முழுக்க ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி கூல் ட்ரிங்க்ஸ் நம்ம ஃபாண்டா மிரிண்டா அந்த மாதிரி பெப்சி கொக்கோலாம் சாப்பிட்றோம் பார்த்தீங்களா இது எதுவுமே வேண்டாங்க இது எல்லாமே வந்து இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி இந்த சொரியாசிஸ் எந்த நேரங்களில் அதிகமாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வின்டர் சீசன் வெயில் காலங்களில் உங்களுக்கு வந்து இந்த சொரியாசிஸ் கொஞ்சம் குறையும் ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து குறையும் இந்த குளிர் காலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா இந்த டிசம்பர் மாதம் ஜனவரி இந்த நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி இந்த மூணு மாதத்தில் வந்து இந்த சொரியாசிஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகும் நீங்களே உங்களுக்கு நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா வெயில் காலத்தில் குறைஞ்சும் பனி காலத்தில் வந்து அதிகமாகும் ஸோ இது அந்த அந்த பனி காலத்தில் இருக்கும்போது நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து எந்த வருஷம் வருஷம் இந்த பனி காலம் வரும்போது உங்களுடைய உணவு கட்டுப்பாடு முழுக்க முழுக்க கொண்டு வந்துடுங்க ஏன் அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய ரத்தத்தில் வந்து ஆல்ரெடி வந்து அதாவது நச்சுத்தன்மை வந்து இந்த நம்ம இந்த சிக்கன் மட்டன் இந்த மாதிரி
ஃபுல்லாக ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள் அப்படி இல்லைனா ஒரு மாதம் உங்களால் என்னால் ஒரு மாதம் கூட இருக்கணும் இந்த இந்த ஸ்கின் டிசீஸை நான் வந்து நல்லா கியூர் பண்ணி நான் வந்து என்னுடைய ஒரிஜினல் ஸ்கின் வரணும் ஒரு நாலு பேர் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட நான் போகும்போது அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக நான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க டோட்டலாகவே ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு சாம்பார் ரசம் புளி இந்த மாதிரி சேர்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாதத்துக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அதாவது காலையில் இட்லி இட்லி சாப்பிட்றேன் அப்படின்னா எதுவுமே வேண்டாம் முழுக்க முழுக்க ஃப்ரூட்ஸ் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க எப்படி இந்த ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றது சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க முழுக்க முழுக்க சாதம் சாம்பார் ரசம் சிக்கன் ஐட்டம் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு காலையில் மத்தியானம் நைட்டு மூணு வேலையும் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கும் போது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்கள் உடலில் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த டாக்ஸின் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸினை வந்து இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கும் போது அதில் உள்ள நல்ல நல்ல சத்துக்கள் வந்து இந்த டாக்ஸினை வெளியேற்றிடும் மழை மூலியமாகவோ இல்லை நீங்கள் எது எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய உடலில் டாக்ஸின் டெபாசிட் ஆகிருக்கோ அது எல்லாமே வந்து இதுக்கு வந்து உணவு உங்களுடைய சிக்கன் மசாலா ஐட்டம்லாம் சாப்பிடும் போது அதில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளே அதை திரும்ப பிளட்டு வந்து ப்யூர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது ஸ்டாப் பண்ண உடனே உங்கள் உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கழிவுகள் ரத்தத்தில் கலந்துருக்க அந்த கழிவுகள் வந்து அது அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கும்போது அதையும் க்யூர் பண்ணும் ஸோ அந்த நே அந்த நேரத்தில் என்னாகும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய அந்த ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த டாக்ஸின் வந்து க்யூர் பண்ணும்போது இந்த சொரியாசிஸோடைய தன்மை கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கும்போது என்னாகுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கும் போது எந்த மசாலா உப்பு காரம் எதுவுமே இல்லாததுனால உடலில் வந்து அந்த ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின் குறையும் போது இந்த ஸ்கின் வந்து நான் உங்களுக்கு குறையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை பழங்களில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் வந்து உங்களுக்கு அந்த சொரியாசிஸ் வந்து ரொம்ப வந்து க்யூர் பண்ணுறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரூட்ஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வேறு எதுலையுமே கிடையாது நீங்கள் என்ன தான் மாத்திரை மருந்து சாப்பிட்டாலும் இன்றைக்கி ஒரு நான் இன்றைக்கி ஒரு மூணு மாதம் இருந்து மெடிசன் எடுத்தேன் அடுத்த ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்றத நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த சொரியாசிஸோடைய வீடியோ குறைய ஆரம்பிச்சிடும் சரி இப்போ அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஃபுல்லாக நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு மாதத்துக்கு உங்களோடய உணவு கட்டுப்பாடு முழுமையாக கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுடைய வீடியோ குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதாவது வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு முறை குப்பை மேனி அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க உங்கள் அம்மாக்கள் இல்லை உங்கள் தாத்தாட்ட கேட்டிங்கன்னா குப்பை மேனி அப்படி என்னன்னு கேட்டால் சொல்லுவாங்க குப்பை மேனி வந்து ரத்தத்தை சுத்திகரிக்கும் உங்கள் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய நச்சுத்தன்மையை வந்து அது சுத்திகரிக்கக்கூடிய சக்தி அந்த குப்பை மேனி இலையில் இருக்குது ஸோ அந்த குப்பை மேனி இலை கொண்டு வந்து நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு முறை உப்பு போடாமல் அந்த குப்பை மேனியாக சூப்பு மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க ஏன்னா உப்பு என்ன என்ன எதுவும் சேர்க்காதீங்க முழுக்க முழுக்க அந்த இலையை கொண்டு வந்து போட்டு நீங்கள் சூப்பு மாதிரி சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய இந்த சொரியாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கொஞ்சம் குறையும் அதே மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொல்கிற மாதிரி சாப்பாடு ஐட்டம் எதுவுமே வேணாம் சப்பாத்தி பாத்தி சாதம் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு மாதம் ஃப்ரூட்ஸ் கொண்டு வரும்போதே உங்கள் உடலில் ஃபுல்லாக ரொம்ப வீரியமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சொரியாசிஸ் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் எடுக்கும்போது அதுலேயும் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ப்ளஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த உடல் உங்கள் பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸினை குறைக்கிறதுக்கு என்னென்ன உங்களால் செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் செய்யுங்க க்ரீன் டீ குடிங்க க்ரீன் டீ குடிக்கும் போது உங்களுடைய எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் க்ரீன் டீ குடிக்கலாம் குப்பை மேனி இலையை கொண்டு வந்து வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு முறை இல்லை மூணு முறை வந்து சூப்பு மாதிரி போட்டு குடிங்க அதனால் தவறு கிடையாது உப்பு உப்பு எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா பரங்கி பட்டை சூரணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பரங்கி பட்டை இப்போ ம நம்ம எப்படி வேப்ப மரத்தை பட்டை அப்படின்னு சொல்கிறோமோ ஒரு ஒரு மரத்துக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ் ஆன பிறகு அது வந்து பட்டையாக வரும் ஸோ அந்த பட்டையை எடுத்து பரங்கி பட்டை நாட்டு மருந்து கடையில் போனீங்கன்னா பரங்கி பட்டை எனக்கு கேட்டிங்கனாக்கா அந்த அவங்க பட்டை வச்சுருப்பாங்க ஒரு சில நாட்டு மருந்து கடையில் வந்து சூரணம் அதாவது அதை பவுடர் பண்ணி சூரணமாக ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க பட் இதில் என்ன விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினலாக இருந்தால் இது
அதனால் தாராளமாக நீங்கள் காலையில் நைட்டு மத்தியானம் காலையில் நைட்டு மத்தியானம் மூணு வேலையும் சாப்பிடுங்க ஆப்பிள் எடுத்துக்கோங்க ஆப்பிள் நல்லா நிறையா எடுத்துக்கோங்க கிரேப்ஸ் நல்லா எடுத்துக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கிரேப்ஸ் வந்து ஸ்கின் டிசீஸ்க்கு உண்டானது வந்து அதை கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணும் அதே மாதிரி பாதாம் எடுத்துக்கோங்க பாதாமில் ஒமேகா திரி இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்கின்னுக்கு தேவையான அளவுக்கு உங்களுக்கு என்ன சத்து கொடுக்குதுன்னு அது கொடுக்குது ஏன்னா ஒமேகா திரி வந்து தோல் நோய்க்கு பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒமேகா திரி ஒர்க் பண்ணும் எலுமிச்சம்பழம் முழுக்க முழுக்க குறைச்சிருக்கேன் இந்த லெமனை வந்து நீங்கள் லெமன் ஜூஸு லெமன் அப்படின்னு குடிக்கிறது கூட உங்களுக்கு இந்த ஸ்கின் வந்து ரொம்ப பாதிக்குங்க ஸோ அதனால் லெமனை ஃபுல்லாக ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரூட்ஸு நல்லா எடுத்துக்கோங்க எந்த தவறுதலும் கிடையாது இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கனாலே ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளேயே உங்களுக்கு உடம்பு முழுவதும் பறவை இருக்கிற அந்த ரொம்ப வீரியமாக இருக்கிறது குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ப்ளஸ் இந்த பறவை பட்டம் இருக்கும்போது நல்லா குறையும் பட் இது கண்ட்ரோலில் தான் வரும் இதுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோ பாருங்கள் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொரியாசிஸ்க்கு மெடிசன்ஸ் நிறையா இருக்குது ஏன்னா இந்த ஒரே விஷயத்தில் எல்லாமே வந்து போயிடும் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய ரத்தத்தில் எந்த அளவுக்கு இந்த நச்சு கலந்துருக்கோ அந்த அளவுக்கு அந்த சொரியாசிஸும் அந்த சொரியாசிஸ்க்கு உண்டான ரத்தத்தில் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அது வந்து எத்தனை வருஷமாக இருக்கோ அத்தனை வருஷமாக வந்து அது வந்து அவங்கள வந்து மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும் போது அது குறையும் உடனே ரெண்டே மாதத்தில் குறையும் அப்படின்றதுனா கண்டிப்பாக ஆகாத ஒரு விஷயம் ஏன் அப்படின்னா ஸ்கின் அப்படின்றது மினிமம் ஒன் இயர் இல்லை டூ இயர்ஸ் வந்து அவங்க மெடிசன்ஸ் எடுக்க வேண்டிய வரும் அந்த மெடிசன்ஸ் எடுக்க வேண்டிய வர நேரத்தில் வந்து இந்த சிக்கன் ஐட்டம் மட்டன் ஐட்டம் எதுவும் சாப்பிடாதீங்க அப்படி இல்லை எனக்கு முழுமே அதை நான் குறைச்சிடணும்னு நினைக்கிறேன் இது இனிமே சைடே வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்றவங்க இன்னொரு வேலையும் பார்க்கலாம் ஆறு மாதம் வர எந்த புளிப்பு காரம் இதை எதுவுமே எடுத்துக்காங்க முடிஞ்சால் வெறும் வெள்ளை சோறை மட்டும் தண்ணி ஊற்றி சாப்பிடுங்க ஆறு மாதம் காலமாக நீங்கள் இந்த வெள்ளை சோறை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு இந்த பரங்கி பட்டை சாப்பிடுங்க ப்ளஸ் பரங்கி பட்டையோட ரொம்ப சிவியராக இருக்கு அப்படின்றவங்க பரங்கி பட்டையோட கந்தக பஸ்பம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கந்தக பஸ்பம் அந்த கந்தகத்தை வந்து பஸ்பம் பண்ணி பவுடர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க பரங்கி பட்டை ப்ளஸ் கந்தக பஸ்பம் பரங்கி பட்டை ஒரு நூறு கிராம் பரங்கி பட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கந்தக பஸ்பத்தை ஒரு பத்து கிராம் கந்தக பஸ்பத்தை ரெண்டே மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுங்க ரெண்டே மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணும் ஸ்கின்னுக்கு உங்களுடைய சொரியாசிஸ் முழுக்க முழுக்க குறைஞ்சி ரொம்ப இப்போ நம்ம நார்மல் சில வயசில் எந்த அளவுக்கு சின்ன ஒரு டாக்டர் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் ஏன் அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க குறையிறது குறையாதது வந்து உங்களுடைய ரத்தத்தை பொறுத்து ஒரு சில பேருக்கு வந்து இதுவே வந்து நூறு பர்சன்டேஜ் க்யூர் பண்ணிவிட்டு நல்லா இருக்காங்க ஒரு சில பேருக்கு வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சி ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அவங்க ஸ்கின்னில் இருக்கும் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய ரத்தத்தில் எந்த அளவுக்கு ஊறி இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய ஸ்கின் டிசீஸ் குறையும் ஒரு சில பேருக்கு இப்போ இந்த ஃபாலோ பண்ணாலே முழுமையாக குறைஞ்சிடும் ஒரு சில பேருக்கு கண்ட்ரோல் வரும் அது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு மேலே எதுவும் டவுட் இருந்தால் என்னுடைய இமெயில் கண்டெக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணுமோ கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சிக்கன் மட்டன் எல்லாத்தையும் குறைச்சிருங்க பெப்சி கொக்குகளா இதெல்லாம் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாத்தையும் குறைச்சிருங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா நீங்கள் எல்லாமே பண்ணுறீங்க எல்லாமே பண்ணிடுறீங்க எல்லாம் பக்காவாக இருக்குது அப்பா இப்போ குறைஞ்சிருச்சு உடனே நம்ம போய் ஒரு சிக்கனோ மட்டனோ ஏ தாப்பில் பண்ணுறாங்க உடனே நம்ம போய் சாப்பிட்லாம் அப்படின்றத அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னாக்கா மட்டன் கூட வந்து ரொம்ப வீரியம் இருக்காது பட் இந்த சிக்கன்றது ரொம்ப வீரியம் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா ப்ராய்லர் கோழியில் அவங்க ஏற்கனவே கெமிக்கலை அதை வந்து அதை இன்ஜெக்ஷன் மூலயமா கொடுத்து தான் வந்து இவ்வளோ நல்லா க்ரோத் பண்ணி கொண்டு வராங்க அந்த கெமிக்கல் ப்ளஸ் இந்த கோழி ரெண்டும் சேரும்போது இந்த சி இந்த சொரியாசிஸ் ரொம்ப வேகமாக வந்து பரவ ஆரம்பிக்குது நான் ஒரு மாதம் நல்லா பண்ணுறேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு குறைஞ்சிருச்சு இப்போ நான் சிக்கன் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா பிரயோஜனம் கிடையாது நீங்கள் குறைய ஆரம்பித்த பிறகு முழுக்க முழுக்க எண்ணி குறைச்சிருங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை வேணால் கொஞ்சோண்டு மட்டன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு உங்களுடைய ஆசை குறைக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லும் போது எடுத்துக்கோங்க இது மட்டன் தானே எதுவும் ஆகலன்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மட்டனை நிறைய நல்லா அரை கிலோ கொண்டு வந்துட்டு நல்லா சூப்பு கொடுத்துட்டு நிறையா சாப்பிட்டிங்